Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sendhal Nathan. We will see the biomolecules in lipids. We will see the classification of lipids. We will see the classification of lipids. We will see the lipids in the first place. Simple lipids, conjugated lipids, lipid derivatives. Simple lipids are lipids. Conjugated is lipid plus non-lipid part. Lipid is not one part. Lipid derivatives are lipid. That is a product of a lipid convert to a product of a lipid derivative. For simple lipids, it is defined as esters of fatty acid and alcohol. If a fatty acid and alcohol are made, that is simple lipids. That is the two parts of simple lipids. The two parts of fatty acid and alcohol are made. There are two types of fatty acid. True fats. True fats are neutral lipids. Next is waxes. These are two types of simple lipids. True fats are instead of fatty acid plus alcohol. If you have alcohol and glycerol, fatty acid plus glycerol are simple lipids. That is, in waxes, esters of fatty acid. Esters bond form is esters. Esters of fatty acid and alcohol other than glycerol. Glycerol is not any other alcohol. That is the waxes. This is easy to do. Simple lipids, fatty acid plus alcohol. And the alcohol is glycerol is true fats. And the alcohol is not any other alcohol. That is the waxes. So this is simple lipids. Next, we will see the conjugated lipids. Conjugated lipids are simple lipid. That is the non-lipid part. Let's see the third example. Lipid. Lipid is fatty acid plus alcohol. And phosphate. Phospholipid. Phosphate is non-lipid. Phospholipid. That is the glucose, carbohydrates, and the glycolipid. Lipid plus protein is lipoprotein. That is the third conjugated lipids example next lipid order derivatives are derivatives of lipids abdimbanga sterols sterols are cholesterol la varudhu steroids idella sterols la varudhu and terpene in the rendu lipid derivatives idu ellathiyume nama detailed ah nama paaka porom simple lipids pathi detailed ah paakalam simple lipids abdingirudhu true fats abdin solrom illa neutral lipids abdin solrom simple lipid la true fats abdinrathu enna abdina esters of fatty acid and glycerol. In the end part to say no. Alcohol it must be glycerol. Glycerol is the same thing. Glycerol is the same thing. Okay. Fatty acid is the chemical nature. One R group and COOH group. R group is the long chain of hydrocarbons. COOH is the carboxyl group. So one carboxyl group is the long chain of hydrocarbons. It is the fatty acid. Simple. That is the chemical structure. Glycerol is the CH2OH, CHOH, CHOH is the moon group. Glycerol. Now, the glycerol is the fatty acid. How do you do ester bond? Fatty acid is R, C, O, O, H. So, the OH is the H. H2O வா வெளிய போயி இப்படி bond பாமாவும் இப்படி bond பாமாகிறது நம்ம ester bond அப்படிம்போம் இந்த மாதிரி ஒரு structure பாமானிச்சினா இதை நம்ம எப்படி represent பண்ணி வரையமோன்னா இந்த glycerol ஒரு வட்டமாவும் circular shapeலியும் இந்த red colorல நம்ம எல்திருக்குள்ளே fatty acid அதை ஒரு tailாவும் வரையவோம் சோ இந்த head வந்து glycerol இதத்தா head glycerol நின்னு சொல் இப்படி தான் நம்ம structure வரையும் so this is glycerol glycerol this is fatty acid so glycerol plus fatty acid நமக்கு என்னது true fat இப்போ வந்து நமக்கு இந்த மறி கடச்சுருச்சு in case ரெண்டாவதலியும் ஒரு COOH or இந்த மாதிரி ஒரு fatty acid வந்து bind ஆயி இந்த H2O வெளிய போய்டு இந்த மாறி வந்து நான் இதை எப்படி வரையும் ஒரு glycerol headதா இது glycerol, இது fatty acid tail 2 இருக்கு இந்த மார் இருக்கிறது நம்ம diglyceride அப்படின் சொல்வோம் diglyceride அப்படின் போம் மூனாவதலியும் ஒரு COOH group H, COOH, R அதாவது மூனாவது fatty acid வந்து இங்க பயின்டானிச்சு நான் இந்த H, இந்த H2O சேந்து H2O வா வெளிய போய் ஒரு ester bond form ஆமோம் மூன் ester bond form ஆயிருக்கு எப்படி வருமோது இந்த structure நம் மூனு this is glycerol, this is fatty acid. இது வந்து நம்ம triglyceride அப்படின் சொல்வோம். triglyceride அப்படின்மோம். இதில் ரும்ப important ஆன விஷயோம். glycerol head இருக்கில்லையா? இது hydrophilic in nature. hydrophilic in nature. water loving polar bodies நான் சொல்வோம். 
ஃபேட்டி ஆசிட் ஒரு டைலோ ரெண்டு டைலோ மூணு டைலோ எப்படி இருந்தாலும் சரி அது ஹைட்ரோஃபோபிக்காக இருக்கும் ஹைட்ரோஃபோபிக்னா வாட்டர் ஹேட்டிங் வாட்டரை ரிஜெக்ட் பண்ணுறது நான் போலார் பாடிஸ் அப்படிம்பாங்க ஹைட்ரோஃபிலிக் ஹைட்ரோஃபோபிக் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்கிறதுனால லிப்பிட்ஸை நம்ம ஆம்ஃபிபேத்திக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் போத் ஆம்ஃபினா போத்னு அர்த்தம் ஃபிலிக் ஹைட்ரோஃபிலிக் இருக்குது ஹைட்ரோஃபோபிக் இருக்குது ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால இது ஆம்ஃபிபேத்திக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ட்ரூ ஃபேட்ஸை நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபேட்டி ஆசிடோட கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம பார்க்கணும் ஃபேட்டி ஆசிடை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேட்டி ஆசிட் ப்ளஸ் கிளிசரால் தான் ட்ரூ ஃபேட் சிம்பிள் ஃபேட் ஆர் நியூட்ரல் ஃபேட்னு சொல்கிறோம் நியூட்ரல் லிப்பின்னு சொல்கிறோம் இதில் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தாச்சு ஃபேட்டி ஆசிடோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேட்டி ஆசிடை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்னு ரெண்டு இருக்குது இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ஃபுட்டில் டயட்டில் இருக்கணும் நம்மளால் சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாதது என்னென்னா எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் அந்த எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் மூணு இருக்குது ஒன்று லினோலிக் ஆசிட் ஒமேகா சிக்ஸ் சிந்தசிஸ்க்கு நமக்கு வேணும் லினோலினிக் ஆசிட் ஒமேகா த்ரீ சிந்தசிஸ்க்கு வேணும் ஆர்கிடோனிக் ஆசிட் வந்து எசென்ஷியல் தான் பட் ஸ்டில் அது வந்து ஃபுட்டில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் நமக்கு தேவை ஏன் இது ஃபுட்டில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது தெரியுங்களா நம்ம லினோலிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டா நம்ம பாடிக்குள்ளே போய் லினோலிக் ஆசிட் ஆர்கிடோனிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்போ லினோலிக் ஆசிட் நம்ம ஃபுட்டில் இருந்தாலே நமக்கு எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிடான ஆர்கிடோனிக் ஆசிட் நம்ம பாடிக்குள்ளே சிந்தசிஸ் ஆகிடும் இருந்தாலும் ஆர்கிடோனிக் ஆசிட் எசென்ஷியல் தான் ஏன் நீங்கள் லினோலிக் ஆசிட் ஃபுட்டில் இல்லைன்னா ஆர்கிடோனிக் ஆசிடும் நமக்கு கிடைக்காமல் போயிடும் லினோலிக் ஆசிடும் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ நமக்கு ஃபேட் அப்படின்னா ஃபேட்னாலே நம்ம ஒதுக்கிடணும் ஃபேட்டே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் நம்ம சில மெம்பிரைன் சிந்தசிஸ்க்கு நம்ம பாடியில் சில மெட்டபாலிசம் நடக்கிறதுக்கு ஃபேட் வேணும் அந்த ஃபேட்டில் நமக்கு எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கக்கூடிய ஃபேட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம பாடிக்கு ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக இது நம்ம பாடிக்கு தேவைப்படுதுன்னு அர்த்தம் ஃபேட்டி ஆசிடை இன்னொரு கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்னு சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓன்லி சிங்கிள் பாண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் அண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் நம்ம பாடிக்குள்ளே போனதும் டக்குன்னு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடும் நமக்கு கெடுதலை விளைவிக்கிறது அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிடில் டபுள் ட்ரிபிள் பாண்ட்ஸ் இருக்கா அதை நம்ம எடுத்துக்கும் போது பாடிக்குள்ளே போய் அது சேச்சுரேட்டடாக கன்வெர்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டோர் பண்ணும் அது சேச்சுரேட்டடாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம பாடி அதை யூஸ் பண்ணிடும் அப்போது நம்ம பாடியில் போய் கொழுப்பாக சேகரம் ஆகாது அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் அப்போ நமக்கு அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் தான் உடம்புக்கு நல்லது சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிடோட கிளிசரால் சேர்ந்தால் அது சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் எக்ஸாம்பிளுக்கு கீ சொல்லலாம் நெய் ரூம் டெம்பரேச்சரில் சாலிடாக இருக்கும் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிடோட கிளிசரால் சேரும் போது நமக்கு அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் கிடைக்கிது ரூம் டெம்பரேச்சரில் லிக்விடாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆயில் சொல்லலாம் ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ கவனிங்க அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது சேச்சுரேட்டடாக கன்வெர்ட் ஆகி தான் ஸ்டோர் பண்ணும் அதுக்குள்ளே நம்ம பாடி யூஸ் பண்ணிடும் அப்போ ஆயில் நம்ம வெஜிடபிள் ஆயிலாம் சேர்த்துக்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதே கீ நெய் டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டை எடுத்துக்கும் போது அது டக்குன்னு நம்ம பாடி ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது நமக்கு கொலஸ்ட்ரால் அதிகம் அதிக்கிறதுக்கு இந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் காரணமாக இருக்குது ஸோ இந்த இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிப்பிடும் சிம்பிள் லிப்பிடும் டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் வேக்ஸ் அப்புறம் மற்ற லிப்பிட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழுக்கு சப்ஸ்